ഒന്നര ലക്ഷം നാട്ടിലോ അല്ല ഹോസ്പിറ്റലോ നഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ അത് തന്നെ മൂന്നാല് മാസം കൂടുമ്പോ കിട്ടിയാലായി നിനക്ക് പറഞ്ഞാ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ വന്നില്ലേ ഏ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കൊല്ല രണ്ടായി ദേ വിളിക്കും ദേ വിളിക്കും വിചാരിക്കും പക്ഷെ വിളിക്കത്തില്ല സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ വീമ്പളക്കിട്ടിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി നീ സമാധാനപ്പെട് എന്തായാലും വിളിക്കുമല്ലോ വിളിക്കും എനിക്ക് പെൻഷൻ പ്രായം പോളിക്കും ലിസ്റ്റിൽ വന്ന വയസ്സിലാ ഒരു ബൈക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സീസ് എടുക്കാൻ പോലും കയ്യിൽ കാശില്ല നിനക്കിപ്പോ കാശാണോ വേണ്ടത് അതോ ജോലിയാണോ ജോലി കിട്ടി കാശ് വേണം പി എസ് സി വിളിക്കുമ്പോ വിളിക്കട്ടെ തൽക്കാലം കാശൊപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിന്റെ സി സിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നോളൂ എടാ ഞങ്ങളുടെ നേഴ്സിംഗ് ഏജൻസിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് ഈ പ്രായമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു അപ്പാപനെ നോക്കാനായിട്ട് ഈ ഹോം നേഴ്സ് പരിപാടി കുറച്ച് ദൂരെയാണ് നല്ല കാശുള്ള ടീമാണ് അതിനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേറെ നീ വേണേ പൊക്കോ ആ ബെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടി ടി എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴേ സൂചി ഉണ്ട് തല ഇറങ്ങിയ ആളാ ഞാൻ ആ ഞാനാ ഹോം നേഴ്സ് നീ നടക്കണ കാര്യമെല്ലാം പറ എൻ്റെ ആൻ്റപ്പ നീ എന്നെ അയാളെ കുത്തി വെക്കാനൊന്നും പോകുന്നു വേണ്ട എടാ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് തളർന്ന് കിടപ്പിലാണ് മൂപ്പില ഏ പത്തൊൻപത് വയസ്സുണ്ട് ഒരു സാധു അവരുടെ വീട്ടിലേതാണ്ട് കല്യാണം എന്നാണ് നടക്കണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു ഹോം നേഴ്സിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എടാ സുഖമായിട്ട് പത്തിരുപത്തി അയ്യായിരം ചിക്കിലി പോക്കറ്റിൽ വീഴും ഏ നീ എങ്ങ് നേരെ പോയാ മതി ഏ പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നീ നിന്റെ പേര് ആൻ്റോ എന്ന് പറയണ്ട എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ജോജി കെയർവൽ നേഴ്സിംഗ് ഏജൻസി അല്ല അപ്പം എന്തായിരിക്കും ശരിക്കുള്ള പണി എടാ നീ പുള്ളിക്കാരനെ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഒക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൈ പിടിച്ച് ഒന്ന് തോൽത്തി കൊണ്ടുപോവാ അത്ര ഉള്ളു അത്ര ഉള്ളു സിമ്പിൾ രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ കാജും മേടിച്ച് ഇങ്ങ് പോരാ പിന്നെ പേര് മറക്കണ്ട ജോജി പള്ളിയിൽ വെച്ച് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ റിസപ്ഷൻ ആ അപ്പൊ ശരി എല്ലാം പറഞ്ഞോളെ ആ പേരെങ്ങനെയാ ആൻഡു അല്ല ജോജി കെയർവെൽ നേഴ്സിംഗ് ഏജൻസി ആ ജോജി ഏജൻസിക്കാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് വയ്യാണ്ട് കിടക്കാണ് ആൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണമാണ് ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അപ്പൻ നോക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും സമയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹോം നേഴ്സിനെ മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏജൻസി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ല അപ്പാപ്പൻ ആ ഒരു മിനിറ്റ് എടാ സജുമോനെ അപ്പനിപ്പോ ഞങ്ങളെ പഴയ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പനും അതിനെ സൗകര്യം ആ അപ്പാപ്പൻ എടുത്തേക്ക് ഹോം നേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഭക്ഷണമൊക്കെ അവൻ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരും അപ്പം മരുന്ന് തീർന്നാലും അവനോട് കാര്യം പറയാം അവനെ എത്തിച്ചെന്നോളൂ ശരി ആ ആന്നെ ഇതിപ്പോ 
Filipposa pa. Dale, ver algo. ¡Apapo! ¡Filipposa, papo! ¡Apapo! അതല്ലേ കല്യാണം വന്നപ്പോ മോലാടി നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പാക്ക് ചെയ്തു വന്നൂര് പോണൊരു ഉരുക്കാത്ത തെറിയില്ല ചെറുക്കനെയും ബന്ധുക്കളെയും തെറി വിളിച്ച് കല്യാണം വരെ മുടങ്ങി പോയത് ഇനിയിപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരെ ഇനിയേരെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന പ്രശ്നം തെറിയെന്ന് വെച്ച ഇമ്മാതിരി തെറിയാ എന്റെ ലൈഫിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊരു സൂചനകളും തരായിരുന്നു എടാ സർക്കാർ ജോലിക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവനാ ഈ തെറി മൊത്തം കേട്ടോണ്ടിരിക്കണേന്ന് നീ ഓർക്കണം പിന്നെ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റ് കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നും രണ്ടൊക്കെ കിടന്ന കിടത്തി തന്നെയാണ് അതും സഹിക്കാം ഈ കണ്ട അപ്പിയൊക്കെ കോരിയിട്ട് അങ്ങയുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൂടി കേൾക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ അപ്പൊ ശരി പിന്നെ ഓനേ നല്ലത് വിളിക്കില്ല ഇപ്പൊ അതേപോലെ മൂപ്പർക്ക് കുടുംബക്കാരെ വലിയ താല്പര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഭയങ്കര കാര്യം എന്താ മോലാളി കുടുംബത്തോടെ കള്ളന്മാരാ നിനക്കറിയാവോ പണ്ട് എന്റെ പറമ്പിന്ന് കപ്പയുടെ മൂട് മതിനെ പിടിച്ചു മരത്തി കെട്ടിട്ട് തല്ലിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ അപ്പനെ ഇന്ന് അവൻ ഡ്രൈവർ അത് എന്റെ തറവാട്ടില് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തേനെ ഞാൻ അവന് ഒന്ന് കിടന്നു പോയപ്പോഴേക്കും പീലി പോസ് മാപ്പിളെ ആക്കൊരു വലിയ കടകടാറി പുറത്ത് പോയി വല്ല ബീഫ് റോസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോടാ അവന്റെ ഒരു ഉണക്ക കഞ്ഞി
അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാ നോക്കിക്കുവ പോയി എന്റെ കൊച്ചിനൊരു ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് പാടാ എനിക്ക് നേരെ നിൽക്കാൻ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചോണ്ട് ഈ കല്യാണം നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു എന്റെ മോനാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കണ്ണി ചോറി ഇല്ലാത്തോനെ അന്റെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ വരുമാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ പേരിനെങ്കിലും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ശ്രമിക്കാനായിട്ടാണോ ജോലി കിട്ടണ്ടേ ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതേ നിന്റെ കൂടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനൊന്നും അല്ല അങ്ങനെങ്കിൽ അപ്പനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കാനാ ശരി ഒന്നും വേണ്ട നീ എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാം നിനക്കറിയോ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റൂം പോലും ഇല്ല ആ ഞാനാ ശരിയാവരോട് നമ്മളൊന്നും ശരിയാവില്ല അപ്പോ ഒരു കുറവില്ല ജീവിച്ച നിനക്ക് ഇതൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നീ നിന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞ ആളെ കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷിട്ട് ജീവിക്കേ എന്റെ കൂടെ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടാൻ വരണ്ട ഇഷ്ടല്ലേ <laughs> 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 ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് അറിയാവോ നീ അവിടെ വരെ കെട്ടിപ്പൊക്കോളം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നിട്ടും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നീ പി എസ് എസിൽ വന്ന കാര്യമൊക്കെ അപ്പോ നിനക്ക് ജോലിയില്ലാണ്ടല്ല എന്തു സ്നേഹമില്ലാണ്ടാ പറ്റാനിട്ടാണ് പിന്നെ കല്യാണം തന്നെ സംഭവിച്ചേക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഹാപ്പി ആയിരിക്കത്തില്ല ആൻഡു 
അതിനൊക്കെ കാരണം നീയാ ആരാരും കാണാതെങ്ങോ നീങ്ങും മേഘം പെയ്തെങ്ങോ കാലം പോയി നീളേ നൂലില്ലാതേതോ കാറ്റിൽ പാറി മോഹം കയ്യെത്താ ദൂരത്തായെന്നും ചലിച്ചല്ല എന്റെ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ നിനക്കറിയാലോ നിന്റെ വീട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങളും നിന്റെ അപ്പന്റെ പണം ഒക്കെ നീ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം നിന്നെയും കൂടെ എന്തിനാ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തണെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാനൊന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞേ അല്ലാതെ ഇഷ്ടമില്ലണ്ടല്ലോ സ്നേഹ കൂടുതലുണ്ടാ പിന്നെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലമായി ഞാനൊരു ഓഫീസ് പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ വിട് ഇപ്പൊ നീ എന്തിനാ വന്ന് നാളെ കല്യാണമാണ് അറിയാം എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല അതെന്റെ വിധി ഞാൻ സഹിച്ചോളാം അലിസേ നിനക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണോ ആണേല് ആണേലും ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വിളിച്ച എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരൂ അതെ ആന്റു കല്യാണത്തല്ലെന്ന് വന്നിട്ട് കിടന്ന സിനിമ ഡയലോഗ് എടുക്കിട്ട് പോയെ ആരെയും കാണുന്ന പോലെ പോയെ
ജോജി എടാ ജോജിയേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എവിടെയാ നീ നേരം വരെ ഞാനിവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നീ ജോജിയല്ല ആൻഡു ആണല്ലേ അപ്പൊ നീയാണ് എന്റെ ആലി സൂചന പ്രേമിച്ച് പറ്റിച്ചവൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തിനെ പ്രേമിച്ചിരുന്നതും കല്യാണ കാര്യം വന്നപ്പോ പറ്റിച്ച് മുങ്ങിയതൊക്കെ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിയാത്തായിട്ട് ഒരു രഹസ്യം അവൾക്ക് ഇല്ല എല്ലാ കാര്യവും അവൾ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ആൻഡോന്നാ അവൾ പേര് പറഞ്ഞേ അതെനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവാതിരുന്നേ നീ ഇപ്പൊ ജോജിയാണല്ലോ ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ എട കേട്ടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പ്രേമിക്കാൻ പോകരുതായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീ ഒരുത്തം കാരണ എന്റെ കൊച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കഴങ്ങനെയും കിട്ടി പോകാൻ നിൽക്കുന്നേ നിനക്ക് അവൾ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണോടാ എടാ പൊട്ടം കോണാപ്പ എന്റെ കൊച്ചു പോലെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നാ നീ അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുവോന്ന് നോക്കൂ ജീവന പോലെ നോക്കൂ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ തന്നെ അവളെ കൈ പിടിച്ച് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാളെ കല്യാണം അല്ലേ ആളൊക്കെ കൂടി തിരക്കാവുമ്പോ നീ ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി ആലീസിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവളെയും വിളിച്ച് എത്രയും ദൂരത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാ അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് പോവാ ഏഹ് എനിക്കറിയാം അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും നീയ എടാ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് വന്ന ആളുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നേരം കുറയാ അത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്നോളാം അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറ്റാവുന്ന ദൂരത്തോളം പോണം മനസ്സിലായാ നീ ഒരു പോകപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ പോപ്പിച്ചേ നേരമ്പോലത്തെ എന്റെ മോളിലെ കല്യാണമാണ് പണ്ട് ഏതോ തെണ്ടിച്ചിരക്കുന്ന പ്രേമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു വിധത്തിലാണ് അവൾ അതൊക്കെ മറന്ന് ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത് അപ്പൊ മരിച്ചൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാലേ കല്യാണം മുടക്കും അതിനിടയ്ക്ക് അവളുടെ മനസ്സങ്ങനെ മാറിയ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ നാണം കിട്ടും എന്തായാലും ഈ കല്യാണം നടന്നേ പറ്റും 
വന്നേ അതെ അപ്പം പോയാലും നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ നിന്നും സഹായിക്കണം ചോദിച്ചേ ഞാനെങ്ങനെയാ അപ്പം മരിച്ച കാര്യം ഇന്ന് പുറത്ത് ആരും അറിയരുത് ആ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതുവരെ നീ ഇത് പുറത്ത് ആരും അറിയിക്കാതെ നോക്കണം അയ്യോ അയ്യോ മലയാളി ഞാൻ നിന്നും സഹായിക്കണം ഞാൻ അപേക്ഷിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വന്നേക്കാം അല്ലേ വേണ്ട അമ്പതിനായിരം രൂപ തികച്ച് വന്നേക്കാം പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലെ ആ ഇന്ന് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഈ ജനലും വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു ആരും വിളിച്ചാൽ തുറക്കണം ശരി എന്നാ സജോനെ വണ്ടി ഇറാ ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കല്യാണം നടത്തി നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ അവനത് എടുക്കാം കോഴുവേറമാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം പാളിയിലേ എന്റെ കൊച്ചുമോൾക്കും ഒരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചാ ഞാൻ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ കൂട്ടു നിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഈ കല്യാണം മുടക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് എന്റെ ഒരു വാശിയാ എന്റെ ആ പര നാറിയായിട്ടുള്ള മോഹനോടുള്ള വാശി ആ ഇനി എങ്ങനെ ഞാനിവിടെ പെട്ടുപോയില്ലേ അതിനു വഴിയുണ്ട് എടാ ആൻഡോ നേരം വെളുക്കുമ്പോ നീ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നേരം നടക്കണം എന്റെ വീട് എത്തണേന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇടത് വശത്ത് ഒരു വീടുണ്ട് ഒരു ജ്യൂസിന്റെ പണ്ടവൻ വഴി വരുത്താൻ കുറച്ച് സ്ഥലം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്ത അറക്കീസ എന്റെ മുൻ വർഗീസ് അതിന്റെ ജോലിക്ക് അവന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നീ അവനോട് ചെന്ന് പറ ഞാൻ ചത്തൂന്നും അത് മറക്കി വെച്ച് വർഗീസ് മോളിലെ കല്യാണം നടത്താൻ പോവാണെന്നു എന്തെങ്കിലും മീണിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ അവൻ നോക്കിയോ നീ ചെല്ലി മൂത്ത കാർന്നോട്ടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ പള്ളി പോണ്ടേ പീലി പോസ് അച്ചായനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി അപ്പച്ചനോട് സുഖിലാണ്ട് ഇടക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പോ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് വിളിച്ചോണത്തിട്ടോ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏലക്കേട് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പഴഞ്ഞ ഏർപ്പാടാണ് അതൊന്നും വേണ്ട ഇടി നീത് എങ്ങോട്ടാണ് സമയത്രേ നോക്കിയേ കൊച്ചിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം റെഡി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കി വണ്ടി പിറങ്ങാൻ നോക്ക് എടാ സാജിമോനെ നീത് സുറ പറഞ്ഞേക്കണം വണ്ടി ഇറക്കട ഇന്നലെ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം ഏ ക്ഷണിക്കാത്ത സോറി കേട്ടോ ചെറിയൊരു ചടങ്ങായിട്ട് നടത്താന്ന് വിചാരിച്ചാ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണേ ഏ അപ്പൊ കാണാം ശരി എന്നാ അങ്ങനെ പോയാലോ ഇതിനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിട്ട് നീ പോയാ മതി ജോസേ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന അടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരുമാതിരി തോന്നിവാസം കാണിക്കരുതല്ല നിനക്ക് വഴിവെട്ടാൻ എന്റെ സ്ഥലം തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരൂല അത്ര ഉള്ളു നിന്റെ ഒരു വഴിയേ ആർക്കും ആണോ നിന്റെ വഴി നീയേ ഈ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു നിന്റെ മോളെ കല്യാണം നടത്താൻ പോവാ അല്ലേ ഒരു താനൊരു തോന്നുന്ന ഒരു പറയണ ഏഹ് അറിയോട്ട് ഇറക്കണാ എന്ത് എന്നാ പറ്റാൻ ഇങ്ങനെ പീലിപ്പോസപ്പാപ്പനില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങ് ചത്തു അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ നാറി കല്യാണം നടത്താൻ നോക്കുക പരിപാടി 
ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിക്കാതെ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് വല്ല തേങ്ങിക്കണെങ്കിൽ പറക്കി കൂട്ടാൻ നോക്കണ വൈകുന്നേരം മുമ്പ് കണക്ക് മുഴുവൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണം നീ അത് തെങ്ങുവല്ലോ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോടേ അത് കലക്കിയ പറ ഏത് കലക്കിന്ന് ആ പറയലോ ഓക്കെ കലക്കി ആദ്യം നീ പോയിട്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ് ബൂസ്റ്റ് കലക്കി കൊണ്ടുപോവാ ബൂസ്റ്റോ അതെന്താ നീ ബൂസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എല്ലടാ താങ്ക് യു പപ്പ മോർക്ക് തന്നു ഫ്രൈ 